আজকের নাটক সম্প্রতি রচনা সৈয়দ নাজাত হোসেন প্রযোজনা মুখলেসা খাতুন নাট্যানুষ্ঠান সম্প্রতি আসুন ওই স্থানটি আপনার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে কেন আমি কেন ওখানে বসতে যাব আপনি ভুল করছেন আমার জন্য অবশ্যই ওই স্থান নয় আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে চলুন আপনার জন্য ওটি নির্দিষ্ট স্থান আজ থেকে ওখানেই আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে অপেক্ষা কিসের অপেক্ষা আমি ওই সব কিছুই শুনতে চাই না বললেই হলো তাই না আমাকে ছেড়ে দিন আমার প্রচুর কাজ আছে আমি কেন শুধু শুধু অপেক্ষা করতে যাব আমি অক্ষম আমাকে ক্ষমা করুন আমার সময় হয়ে গেছে আমাকে এক্ষুনি ফিরে যেতে হবে এই যে শুনুন বলছি আপনি যাবেন না আমি ফিরে যাচ্ছি আমার একটা কথা শুনুন আমাকে ফিরে যেতে হবে আমি যে এখানে একা একা থাকতে পারবো না প্লিজ শুনে যান আপনি যাবেন না আমার একটা কথা শুনুন বলুন আমার হাতে এখনো কিছু সময় আছে আমাকে ছেড়ে দিন আমার কাজে তারা আছে আমার আমাকে ফিরে নিউজ সংগ্রহ করতে হবে আমাকে আমি ফিরে না গেলে পৃথিবীর অনেক সত্য ঘটনা চাপা পড়ে যাবে আমি ফিরে যাচ্ছি আমার কথা শুনে যান আমার সময় হয়ে গেছে আমি যা জানতে চাইছি তার উত্তর দিন আমি চলে যাচ্ছি দাঁড়ান বলছি আপনি যাবেন না প্লিজ আপনি শুনে যান বলছি না না এ অন্যায় মহা অন্যায় আমি এর প্রতিবাদ করছি জোরালো কণ্ঠে এর প্রতিবাদ করছি ও যদি চলে যাবে যাক না আমার কি কিন্তু কিন্তু আমাকে কেন এই অবস্থায় রেখে যাবে আমি তো ওদের মেহমান এখানে মেহমানের আপ্যায়ন এইভাবে না না এ হতেই পারে না অসম্ভব অন্তত আমার জন্য এই আপ্যায়ন হতে পারে না আমি ওদের দেখে নেব প্রয়োজন হলে এদের বিরুদ্ধে আমি জাতিসংঘে পর্যন্ত নালিশ করব আচ্ছা এখন এখন আমি কি করতে পারি কোথায় যাই ঠিক আছে ও যখন চলেই গেল তখন আর কি করা অপেক্ষাই করি আচ্ছা এ আমি কোথায় এলাম পৃথিবীর অনেক দেশই তো আমি ঘুরেছি কিন্তু কই এমন দেশ তো কখনো দেখিনি এখানে কি এভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব না না অসম্ভব অন্তত একজন মানুষের পক্ষে এভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় আমি পারে স্যার খুব পারে কে কে তুমি আমি ক্যারামোতালি ক্যারামোতালি जानि तई देशे एक बार जुद्ध हो हाँ बुजते पे तुम बाड़ी निश्चय एशिया महादेश এশিয়ার কিছু কিছু মানুষ এখনো মূর্খ ওদের মধ্যে এখনো প্রকৃত কোনো জ্ঞানের আলো পৌঁছিনি আচ্ছা পৃথিবীতে তো অনেক রকম পেশাই আছে অথচ তুমি কেন এই পেশাকে বেছে নিলে আনন্দে আনন্দে কিসের আনন্দে বাচ্চা থাকুনের আনন্দে তুমি একটা পাগল আঙ্গুর খাইবেন স্যার তুমি একটা ইডিয়েট এইখানে ন্যাসপাতি আছে স্যার ইউ আর এ গোট আই মিন এখানকার কুত্তাগুলাও কমলা খায় লন স্যার আপনি একটা লন যা মজা আহ কি কমু স্যার কলজাটা একেবারে ঠান্ডা হইয়া যায় তুমি জানো আমি কে আমার ওই সব জানোনের কোনো কাম নাই আমাকে এভাবে অপমান করার কি সাজা হতে পারে তুমি জানো সাজা হ্যাঁ সাজা তো ভালোই স্যার সাজা হইলে জেলখানা গিয়াও ভালো ভালো খাওন পাওয়া যায় আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমার কথা মেনে নিলাম হলো তো আচ্ছা কেরামত আলী একটা সত্যি কথা বলবে অনুনয় করছি প্লিজ তুমি শুধু একবার বলো 
আমি তোমার এই বক্তব্য দিয়ে পত্রিকার লিড নিউজ করব পত্রিকা তোমার ছবি ছাপা হবে অত লোভ দেখায় না স্যার লোভরে আমি এখন ঘৃণা করি যা কনের তা এমনি কইতেছি শুনছিলাম আমার দাদার দাদায় ছিল নাকি একজন চোর মানুষের ঘরে শুধু সেই কাটতে বেড়াইত আর এমনি অমনিই নাকি হ্যার দিন চলে যাইত হে নিজেও ছিল যেমন অলস হ্যার পোলা পানরাও তাই কিছু করত না বাপে কামাই করে আনত আর হেরা বৈশা বৈশা খাইত এমনি এমনিই নাকি পার হয়ে যায় তিন তিনটা যুগ আমার বাপেও ছিল হাফ চোর আর মুরুখ্য হে নিজেও নেহা পড়া জানত না আর আমারেও শেখায় নাই কইবার পরে আমার জন্য হে চেষ্টাও করে নাই এইবার আপনি কন স্যার আমাগ বংশের দ্বারাই যখন এমন তখন আর আমারই বা লেখা পড়া হয় কেমনে তুমি বলে যাও কে রামতালি কমু ঠিক আছে কই তাইলে ছোটবেলা থাকাই ফুটবল খেলনের উপর আমার খুব নেশা ছিল সারা দিন খালি ফুটবল খেলে বেড়াইতাম দিন নাই রাত নাই শুধু ফুটবল আর ফুটবল এই মাঠ থেকে ওই মাঠ ওই মহল্লা থেকে সেই মহল্লা চব্বিশটা ঘন্টায় শুধু টই টই করে বেড়াইতাম এক সময় যখন বড় হইলাম তখন দেহি হক গলে আমারে আদর করে ভালোবাসে ভালো ভালো খাইবার দেয় কারণে একটাই স্যার ফুটবল এই মহল্লার লগে ওই মহল্লার খেলা হইব আমারে নিয়া টানাটানি বাদে এই ইউনিয়নের লগে ওই ইউনিয়নের খেলা হইব আমার নিয়া মারামারি হয় এই সব আর কি একদিন ফাইনাল খেলার মাঠে হ স্যার ফাইনাল খেলার মাঠে পায়ে আচমকা যখন একটা ব্যথা পাইলাম কাতরাইতে লাগলাম তখন কেন জানি হঠাৎ করিয়া আমারে আমার ওই চান্দের লাগান মাইয়া ফুলনের কথা মনে হইল স্যার ফুলনের কথা মনে পড়ে গেল বুঝলেন স্যার কেন জানি মনে হইল আমার দিন শেষ আমার আর কেউ ডাকব না ভালোবাসব না ভালো ভালো খাইবারও দিব না তারপর তারপর কি হলো কেরাম তালি তারপর আর কি হইব স্যার আমাগো দেশে যুগ যুগ ধরে যা ওই আইতেছে তাই হইল সেই দিন থেকে আমি জনমের লাগান ফুটবলের মাঠ থেকে বিদায় হইলাম চির বিদায় ডাইন পাডা আমার একেবারে ভাঙ্গা গেছিল কিছুদিন চলনের পর আমি বুঝবার পারলাম সত্যি সত্যি আমার কাছে আর কেউ আসতেছে না এমন কি এমন কি আমার কেউ খবরও লইতেছে না তখন আর কি করুন আমি নিজেই গেলাম কেলাব অফিসে কিন্তু না স্যার আমার কথায় কেউ সারা দিল না আমি অগ এত করে বুঝাইলাম তোমরা আমার হাসপাতালে নিয়ে চলো আমার পা ডারে তোমরা ভালো করে দাও তোমাকে দলের পক্ষে আমি আবারও খেলুম আবারও কিন্তু না স্যার সেই দিন আমার কথা কেউ শুনল না কেউ না তারপর তারপর আর কি হইব সবই কপালের দোষ আমি চাইছিলাম এমনি এমনি আমার বাকি জীবনটা পার করে দিব কিন্তু না স্যার হইল না দুই তিন মাস চলনের পরই আমি পথে নামতে বাধ্য হইলাম তুমি বলে যাও কেরাম তালি মায়াডারে আমি স্কুলে ভর্তি করছিলাম পুঁই পাতার ডগার লাগান হেও পুঁই পুঁই করে ডিঙ্গা আইতেছিল আমার কেন জানি জিদ হইল যেইভাবেই হোক না কেন আমি হারে শিক্ষিত করুম এই জিদের অবশ্য আমার দুইটা উদ্দেশ্য আছিল আমার কেন জানি তখন মনে হইতেছিল আমি আমার চোদ্দ পুরুষের দ্বারা রে পাল্টাইয়া দিমু আমি সবাই রে বুঝাইয়া দিমু বংশের দ্বারা ইচ্ছা করলেই বদলাইয়া দেওয়ন যায় আর হেই চেষ্টাই আমি করুম তুমি বলতে থাকো কেরাম তালি কি আর কমু স্যার কইতে আমার এখন দুঃখ লাগে কলজাটা সিরা একেবারে বাড়াইয়া আইতে চায় জানেন স্যার আমি চাইছিলাম আমাকে বংশের চোর উপাধিটাকে আমি চিরদিনের লেখাল মুচ্ছে দিমু মাইয়াডারে মানুষ করুম আমার আরও উদ্দেশ্য আসিল হ্যাঁ রে আমি ডাক্তার করুম ডাক্তার বানাইয়া মানুষের উপকারে আনুম আর হইছে স্যার আমার নেকাল যারা ফুটবল খেললে অসহায়ের নেকাল হা পিত্যেস করে তাগো আমার মাইয়াডারে দিয়ে চিকিৎসা করামু কিন্তু না স্যার তাহার হইল না আমার ইচ্ছার পালে তখন কেন জানি বৈরি বাতাস লাগছিল আমি দিশা না পাইয়া পথ হারাইছিলাম কেরামত আলী আমি আমি তোমার সব সব কথা শুনছি এই মুহূর্তে আমার কলমটা যাবার গেল কোথায় আমি তখন পা বাঙা অবস্থায় গড়ে পইরা থাহি একদিন বিকালবেলা 
हे आशा कोईल बाजान ओ बाजान घरे आसो हरे मा आय बाजान ए ए ए हने अमर पास ही बॉय मा की रे बाजान आमी ताय इससे पास करते ताय ना हाँ हाँ ताते की हुई से मा मेडिकले बोर्टी इतो इले जे टैका लाग बो हे टैका तुम इधी बार पढ़ बा कैन कैन पारुम ना मा ठीक ही पारुम तू यो इश्वर ने सीन तक रिश ना तार सही तमी कोई की बाजन वो इश्वर डॉक्टर फक्तर होने काम नहीं आमी साक्री करूँ फुलों ना ना मा एक औरत तू मुखिया निश ना तोरे डॉक्टर वो इतनी हुई बो तू मिता ले ऐतो टाका पाई बा कोई इन मिते ही तू मिजा कोष्ट करो हे सिंता आमर मा हे सिंता आमर तू ही मोंडिया खाली लहर बरा कर आमर कोनो कोष्ट है ना अह बाजन तू मिजा बुझता सुना फुलों आमी जा कोई तसी ताई हुई बो जा भाग भागे हैं ते क्या ताई ले आमरे तीन दिन मुद्दे पास छोटे का दाव आमरे ढाका जाते हुई बो अह पास छोटे का तू ढाका जा भी हो कैन मेडिकले पोर्ट तो हिले ढाका जाते हुए और भोतियों ने बैपड़े दो तीन दिन मुद्दे हुए हैं ने जाते हुई बो ओ तो गो ये स्कूले बुझी मेडिकल शेष पर्त कम तुम कि तुम्हारे मे मेडिकले भर्ती करते पे ना सर ना पारि नाई लोकत मोहब्बत लोक क्या सर क्यों ना क्यों ना शेष पर्तारे जत व्यवसा डारे बच्चा निल शुद्ध करूं और ना को दिन ना शेष पर मरल बाड़ी गिया शीत काटल हसार शीत केटे फेल गयना घाटी निया जो बाड़ाते हाथाय हटात कर मरल पोला बसाय दिल की मानु <laughs> आ 
আসুন এটাই আপনার জন্য বরাদ্দকৃত জায়গা কেন এই জায়গা কেন আজ থেকে আপনি এখানেই অবস্থান করবেন দেখুন একজন জাতীয় পর্যায়ের শিল্পীর সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় আপনি দেখছি তাও জানেন না আমি ফিরে যাচ্ছি তারান বলছি বলুন আপনি নেপথ্যে লুকিয়ে কেন সামনে বেরিয়ে আসুন আমি আপনাকে দেখতে চাই আমি ফিরে যাচ্ছি দাঁড়ান বলছি দাঁড়ান শুনুন শুনুন आश्चर्य लोकटा गल कमी कलम ये देखी एके बारे भौतिक बेपार লোকটা একেবারে হুট করে গায়েব হয়ে গেল আশ্চর্য আমার তো এই মুহূর্তে এখানে থাকার কথা নয় তাহলে তাহলে এখানে এলাম কি করে চারদিকে শুধু বোন আর বোন এখানে কি এভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব আচ্ছা দূরে ওই লোকটাই বাকি ও কি করছে ওখানে बड़ बड़ गंडार सिंह बाघ जिराफ सह विभिन्न रकम बन्य जंतु क्या आलो नहीं अंधकार नहीं এটা কি তাহলে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন কোন পুরী কিংবা পাতাল পুরী তা কি করে হয় তাহলে তো এখানে শুধু পানি আর পানি থাকতো তাছাড়া আমি বা কেন পাতাল পুরীতে আসতে যাব তাহলে তাহলে কি হতে পারে এটা ধাত আমি আর ভাবতেই পারছি না এভাবে কি এত কিছু ভাবা সম্ভব হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়ছে সব স্পষ্ট মনে পড়ছে আমি তখন খাটে গায়ে লিয়ে বিশ্রাম করছিলাম হঠাৎ করে শুনতে পেলাম গাড়ির শব্দ ও এলো আমি দৌড়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম গুড ইভিনিং লিসা গুড ইভিনিং কি হলো গাড়িতে বসে থাকলে কেন ভেতরে এসো তোমাকে আজ দূর থেকে দেখতে ভীষণ ভালো লাগছে লিসা छाड़ा चलो तो এই বিকেলটায় ঘরে পাখির মতো বন্দি না থেকে দূরে কোথাও ঘুরে আসা যাক ইস কতদিন হলো তোমাকে নিয়ে কোথাও যাওয়া হয়নি নাও চলো তাড়াতাড়ি আমি কি আজ স্বপ্ন দেখছি নাকি এই দিন দুপুরে বুঝি কেউ স্বপ্ন দেখে আচ্ছা তুমি একটু সত্যি কথা বলবে বলো তুমি কি এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ সুস্থ কেন বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি না হ্যাঁ গো হ্যাঁ আমি সম্পূর্ণ সুস্থ কি হলো তো তাই যদি হয় তাহলে ভাবব জীবন আজ আমার ধন্য না চলো বেরিয়ে পড়া যায় এই মুহূর্তে হ্যাঁ মৌয়ার তুলিকাকে সঙ্গে নেবে না না আজ শুধু তুমি আর আমি আজ আমরা কেবল মুক্ত বলাকার মতো ভেসে বেড়াবো হারিয়ে যাব আজ আমাদের নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য নেই আজ আমরা কেবল ছুটব আর ছুটব কি রাজি হুম তাহলে চলো বেশ এভাবে নাকি তাতে কি শাড়িটা তো নতুনই কেনা হয়েছে না না লিসা এ হয় না এই এতদিন পর যখন তুমি আর আমি একসঙ্গে বেরোচ্ছি তখন তুমি আজ সাজবে সুন্দর করে সাজবে এমন কি তোমাকে দেওয়া কলেজ লাইফে আমার সেই আংটিটাও তুমি আজ পড়বে আমি আজ তোমাকে নতুন সাজে দেখতে চাইলে স্যার এ কিন্তু তুমি বেশি বাড়াবাড়ি করছো মোটেই না আজ প্রায় দু বছর হতে চলল আমি তোমার সঙ্গে প্রায় কথাই বলি না 
আর এই এতদিন পর যখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে আমি তোমার কাছে ফিরে এলাম তখন কিনা তুমি বেশ আমি তৈরি হয়ে আসছি তারপর তারপর ও আমাকে সঙ্গে নিয়ে সারাটা বিকেল টই টই করে ঘুরল ওর উচ্ছ্বাস ওর আনন্দ দেখে মাঝে মধ্যে আমি শঙ্কিত হয়ে পড়ছিলাম বিয়ের প্রায় পাঁচটা বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে কিন্তু না ওকে কোনোদিন সেদিনের মতো এত উচ্ছ্বসিত হতে দেখিনি ওর উচ্ছ্বাস যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ভেঙে ভেঙে পড়ছিল ও আরও দ্বিগুণভাবে আমাকে আলোড়িত করার আপ্রাণ চেষ্টা নিচ্ছিল আমি দ্বিধান্বিত হচ্ছিলাম আর কেন জানি ব্যাপারটা বারবার আমার কাছে ঘোলাটে মনে হচ্ছিল শেষ পর্যন্ত রাত আটটার দিকে যখন সত্যি সত্যি আমাকে নিয়ে একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে উঠল আমি তখন শঙ্কা মুক্ত হলাম ওর প্রতি কেন জানি একটা নতুন ধরনের দুর্বলতা জন্মালো মনে মনে আমি ওকে ভালোবাসা দিয়ে আপ্লুত করলাম আদর করলাম সোহাগ করলাম হাজার হোক ও তো আমার স্বামী আমার অস্তিত্ব আমার ধ্যান ধারণা আমার স্বপ্ন ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটা কথা উচ্চারণ করলাম না ও বয়কে ডেকে প্রচুর প্রচুর অর্ডার দিল আমি অবশ্য মেনুর অতিরিক্ততা দেখে দু একবার আপত্তির হালকা সুরও তুলেছিলাম কিন্তু না ও আমার কোনো কথাই শুনল না এক পর্যায়ে লক্ষ্য করলাম লক্ষ্য করলাম ও হঠাৎ করে কেন জানি খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল আমি কিছু বলার আগেই ও হুট করে দাঁড়িয়ে গেল ব্যস্ততার সঙ্গে বলল ইয়ে লিসা তুমি একটু বসো আমি বাইরে যাচ্ছি এক্ষুনি এসে পড়বো কোথায় যাবে একজন লোকের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল আমি ভুলে গিয়েছিলাম চলো দুজনেই না হয় বেরিয়ে যাই আহ লিসা এই খাবারগুলো নষ্ট হবে না তাতে কি তাহলে না হয় তুমি একটু খাও আমার এক সেকেন্ডও সময় নেই তুমি খেতে শুরু করো আমি যাব আর আসব তোমাকে ছাড়া আহ লিসা যা বলছি তাই করো আমি চললাম খুব বেশি হলে পনেরো বিশ মিনিট সময় লাগবে তুমি শুরু করো তো কুইক আমি আর কি করব ও যখন তিরিশ মিনিট পর ফিরে এলো না আমি তখন নিজেই খেতে শুরু করলাম কারণ ইতিমধ্যে আমি নিশ্চিত হয়ে গেছি যে ও আর ফিরে আসবে না হঠাৎ করে কেন জানি না ওর গত দু বছরের হিংস্র অবয়বটা আমার চোখে ভেসে উঠল আমার মনে পড়ে গেল গত রাতের ঘটনাটিও ও বরাবরই এমন ছিল অথচ বিয়ের আগে ও কোনোদিন আমাকে এতটুকু সন্দেহ করত না এখন এখনও আমার প্রত্যেকটি কথাতেই সন্দেহের গন্ধ খোঁজে ওকে আমি এত করে বোঝাই যে আমি একমাত্র ওরই কিন্তু না ও আমাকে শুধু ভুল বোঝে হ্যাঁ গত রাতে আমি দূরের একটা ফাংশন শেষে বাড়ি ফিরে আসি সঙ্গে কোনো গার্জিয়ান নেই এজন্যে উদ্যোক্তাদেরই একজন এসেছিলেন আমাকে পৌঁছে দিতে ভদ্রলোকটি অময়িক সুন্দর আচার ব্যবহার মিষ্টি করে কথা বলে এক কথায় চমৎকার গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে ভদ্রক সালাম জানিয়ে চলে গেলেন আমি কলিং বেল টিপছি অথচ দরজা খুলছে না অনেকক্ষণ এক সময় দরজায় জোরে জোরে আঘাত শুরু করলাম তাতেও দরজা খুলছে না শেষ পর্যন্ত আয়ার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম তবুও দরজা খুলছে না কি আর করি দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে লক্ষ্য করলাম ও দেখছি ড্রয়িং রুমে বসে পেপার পড়ছে আমি ওর নাম ধরে চিৎকার করে ডেকে উঠলাম কোনো লাভ হল না শেষে অতি কষ্টে ডাইনিং রুমের দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলাম তুমি দরজা খুললে না কেন কি হলো কথা বলছো না কেন জবাব দাও বলছি দরজা খুললে না কেন যে ভদ্রলোক পৌঁছে দিয়ে গেলেন আজ রাতটা তো তার ওখানেই থাকতে পারতে হ্যাঁ পারতাম তাহলে থাকলে না কেন থাকলাম না এই জন্যে যে ঘরে আমার স্বামী আছে সন্তান আছে তাতে কি যায় আসে তোমার দেখো ছোট লোকের মতো কথা বলো না আমি অনেক সহ্য করেছি আর নয় ভয় দেখাচ্ছ মনে হয় কি ডিভোর্স করবে নাকি করো অনেকেই তো এমন করছে দেখো কাটা খাই লেবুর রস দিয়ে ও কথা উচ্চারণ করো না ও কথার আমাকে কতবার শোনাবি আমার আর এসব মোটেই ভালো লাগে না এ থেকে আমি পরিত্রাণ পেতে চাই পরিত্রাণ তোমার লজ্জা করে না এই কথা উচ্চারণ করতে 
লজ্জা করে না স্ত্রীকে কোথাও পাঠিয়ে দিতে একা তোমার লজ্জা করে না স্ত্রীর সেই উপার্জিত অর্থ ভোগ করতে বলো জবাব দাও লজ্জা করে না আমি তো কতবারই বলেছি আর গান গাইব না কিন্তু কই কোনো দিনও তো বলো না যে তোমার আর গান গাওয়ার প্রয়োজন নেই তাহলে কেন কেন তুমি আমাকে ভুল বুঝবে কেন বলো উত্তর দাও আমি জানি আমি ভালো করেই জানি তুমি একটা লোভী তুমি একটা অর্থ বিপাশু তুমি হঠাৎ করে লক্ষ্য করলাম বিয়ার আমাকে আরও অনেক রকম নতুন নতুন খাবার দিচ্ছে আমি বারণ করছি অথচ না বিয়ার আমার কোনো কথাই শুনছে না খেতে খেতে এক পর্যায়ে অনুভব করলাম মাথাটা আমার ঘুরছে বুক জ্বলছে নাড়ি ভুড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে ভেতরে ভেতরে আমি মারাত্মক রকম দুর্বল হয়ে পড়ছি অথচ না আমার এই দুর্বলতা আমি প্রকাশ করলাম না আমার চোখের আর সিজুরে কেন জানি হঠাৎ করে আমার প্রিয় স্বামীর আদল ভেসে উঠল ও যেন উন্মাদের মতো হো হো করে হাসছে আমি ওকে এত করে বলছি তুমি থামো তুমি থামো কিন্তু না ও মোটেই শুনছে না আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না যন্ত্রণায় টেবিলে এলিয়ে পড়লাম এক পর্যায়ে অনুভব করলাম আমার প্রিয় স্বামী আমার মাথায় হাত রেখে সুখের স্পর্শ দিচ্ছেন মিষ্টি হেসে তিনি বললেন কি হলো লিসা খাওয়া ছেড়ে দিলে কেন খাও লিসা এই লিসা এমন করে টেবিলে এলিয়ে পড়লে কেন খাও না লিসা ও হো দেরি হয়ে যাচ্ছে তো চলো বাড়ি ফিরতে হবে না লিসা লিসা আমার একটু দেরি হয়ে গেল ও হো লিসা লিসা মৌ আর তুলিকা হয়তো কাঁদছে কি শরীর খারাপ লাগছে ঠিক আছে আমাকে ধরো আমি তোমাকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ এসো হ্যাঁ হ্যাঁ এই হ্যাঁ এদিকে হ্যাঁ ধরো হ্যাঁ চলো হ্যাঁ চলো চলো তারপর থেকে আমি এখানে এই জায়গার নাম কি আমি কি এখন হাসপাতালে কই ডাক্তার নার্স পেশেন্ট আলো কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না তাহলে আরে আমার ভ্যানিটি ব্যাগ কোথায় আমার চুরি আমার গয়না আমার ঘড়ি আমি কি তাহলে সত্যি সত্যি স্বপ্ন দেখছি না না তা হতে যাবে কেন হঠাৎ করে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ায় আমরা মারাত্মক রকম আঘাত পেয়েছিলাম আমাদের নিশ্চয়ই হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল এবং তারপর হয়তো বড় ডাক্তারের পরামর্শে এমন একটা স্থানে বিশ্রামের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তা না হলে আমি কেন এখানে আসতে যাব আচ্ছা আচ্ছা আমার স্বামী এখন কোথায় ওর অবস্থাও কি আমারই মতো হয়েছে তাহলে তাহলে আমার মৌ তুলিকা ও 
ওদের কি হয়েছে ওদের এখন কে দেখাশোনা করছে আমি এখন কি করি কোথায় যাই এমন কাউকে তো দেখছি না যার সঙ্গে বসে দুদণ্ড কথা বলে সময়টা অতিবাহিত করা যায় কেরামত আলী যে কোথায় গেল এভাবে কি একা একা থাকা সম্ভব আচ্ছা আমি এই নির্জন বনতরু সবুজ ছায়া ঘেরা সুনীল বালুকালয়ে এলাম কি করে আর এলামই যদি তাহলে কেন এলাম কিসের সন্ধানে এখানে তো কোনো যুদ্ধ নেই মহামারী নেই এমনকি দুর্ভিক্ষও নেই তাহলে আমাকে এখানে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছে কে কোন আহমক আরে আরে আমার মুভি আমার মুভি ক্যামেরা সব কিছু খাপ ছাড়া মনে হচ্ছে আমি আমি দেখছি একেবারে পাগল হয়ে যাব আরে এই তো হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো মনে পড়ছে সব সব মনে পড়ছে আজ সকালেই তো আমি লেবাননের শান্ত তাইরার এলাকায় ছিলাম হ্যাঁ আমার ঘড়ির কাঁটায় তখন ঠিক এগারোটা বাজছিল অপ্রত্যাশিত চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল আকাশে তখন ইসরায়েলের জঙ্গি বিমানের মেঘ পর্যায়ক্রমে তার ঘন ঘটারও বাড়তেই থাকল একসময় লক্ষ্য করলাম বৃষ্টির মতো কামান থেকে গোলা নিক্ষেপ করা হচ্ছে মানুষ মারা যাচ্ছে ইস কি করুণ আত্মচিৎকার ভাবলাম এই তো এই তো সুযোগ এমন সুযোগ কোনো ক্রমেই হাত ছাড়া করা যায় না আমার প্রিয় মুভিটাকে অন করলাম কিন্তু কিন্তু অপ্রত্যাশিত একটা গোলা এসে আমার ক্যামেরা সহ আমাকে ছিটকে ফেললো আমি চিৎকার করে উঠলাম তারপর তারপর কি হলো এই যে শুনুন কে আমি লিসা ও কিছু বলবেন না একা একা ভাল লাগছিল না এজন্যই এদিকে এলাম বসুন আচ্ছা আপনি কি জানেন না আপনি এখন কোথায় অনুমান করছি আমাদের এখন কি করতে হবে বলতে পারেন সময় তা বলে দেবে এখানে আর সব মানুষ কোথায় কারা আমাদের আগে যারা এসেছেন তারা সবাই আছে এখানে যারা আসেন তারা তাদের কর্মের উপরে স্থান পেয়ে থাকেন আচ্ছা আপনি এখানে আসে কি অনুভব করছেন কিছুই না তবে পৃথিবী অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ থেকে বঞ্চিত হলো কেন আমার নাম মার্ক টোমাসন আমি জাতিসংঘে নিযুক্ত এশিয়া মহাদেশের বিশেষ প্রতিবেদক জানেন আমি এখানে আসে না ভীষণ খুশি হয়েছি কি বলছেন আপনি হ্যাঁ আমি শান্তি পেয়েছি কেন আগে কি আপনি অসুখী ছিলেন মারাত্মক রকম ভেরি ইন্টারেস্টিং এখন এক কাপ চা হলে দারুণ জন্তু তাই না তা অবশ্য ঠিক বাদ দিন সব সেই সম্ভাবনাই যখন নেই তখন ও নিয়ে ভাবনারও কোনো প্রয়োজন নেই বলুন আপনি আপনার কাহিনী বলুন আমি মন দিয়ে শুনছি একদিন রাত দশটার কাছাকাছি বাচ্চা দুটোকে ঘুম পাড়িয়ে হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছিলাম রেয়াজ করতে আমার স্বামী যখন ফিরলেন তখন প্রায় মধ্যরাত উনি প্রত্যেক দিনই প্রায় ওই একই সময় ফেরেন রেয়াজে তখন এত বেশি তন্ময় ছিলাম যে সময়ের দিকে কোনো লক্ষ্যই ছিল না ও ঘরে ঢুকেই গম্ভীর কণ্ঠে বলল তোমার এই প্যান প্যানা নিয়ে আর কত রাত পর্যন্ত চলবে সরি আমি ভুলেই গিয়েছিলাম থাক অত আর ভণিতা করতে হবে না হাত মুখ ধুয়ে খাবে এসো আমার জন্য ব্যস্ত না হলো চলবে আমি খেয়ে এসছি দেখো এভাবে আহ বলছি তো নিজের কাজ নিজে করোগে যাও আচ্ছা এই পরিস্থিতির উদ্ভব হলো কেন সন্দেহ থেকে কিসের সন্দেহ যে কোনো লোকের সঙ্গে যদি কথা বলি ও ধরে নেয় সেই লোকের সঙ্গে আমার একটা অন্যরকম রিলেশন আছে 
তাছাড়া ও একজন গীতিকারকে বেশি সন্দেহ করত কিরকম আমি যার লেখা গান রেডিও এবং টেলিভিশনে গিয়ে থাকি সে ছিল আমার ছোট ভাইয়েরই বয়সী এক কথায় ওকে আমি আমার ছোট ভাইয়ের মতোই জানতাম ছেলেটা নতুন হলেও বেশ ভালো লিখত এক কথায় বলতে পারেন ওর লেখা গানগুলো গাইতে পেরেছি বলেই হয়তো আমি আমার দেশের একজন নাম করা কণ্ঠশিল্পী হতে পেরেছি আর সেজন্যই আমি অন্য কারো গান না গিয়ে ওর লেখা গানকেই প্রাধান্য দিতাম বেশি সে তো ভালো কথা কিন্তু আপনার হাজবেন্ডের আমার এতে কি ক্ষতি হলো ওই তো ওই হলো সন্দেহের মূল ওকেও শুধু শুধু সন্দেহ করত প্লিজ একটু পরিষ্কার করে বলুন বেশ শুনুন তাহলে আচ্ছা ওকে কেন তুমি সহ্য করতে পারো না শুনি ও একটা ক্রিমিনাল হো ক্রিমিনাল তবু ওর কাছে কি আমরা ঋণী না ঋণ কিসের ঋণ ওই বরং তোমার কাছে ঋণী তোমার জন্য ওই তো নাম করেছে না আমি ওর কাছে আজীবন ঋণী আমার সঙ্গীত জীবনের শুরুতে ও সর্বপ্রথম নিজের টাকা খরচ করে আমার দশ দশটা গানের রেকর্ড বের করেছে আজ না হয় আমার নাম হয়েছে কিন্তু এ নামের উৎস কোথায় তুমি ওকে অস্বীকার করতে পারো কিন্তু আমি পারি না আমি ওকে খুন করে ফেলবো জানেন এরপরও আমাদের বাড়িতে ছেলেটাকে আরও কয়েকবার অপমান করা হয়েছে ওকে যত অপমান করা হয় আমার তত জেদ বাড়ে মনে হয় ও যা বারণ করবে আমি সেটাই বেশি করে করব। আমি নিয়মিত তাই করতে থাকলাম একদিন বাইরে থেকে ফিরে ঘরে ঢুকতে যাব এমন সময় দরজা আগলে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম কি ব্যাপার দরজার সামনে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছো কেন সরো আমি ভেতরে যাব না আজ থেকে এ ঘরে ঢোকা তোমার জন্য বন্ধ অপরাধ সে তুমি ভালো করে জানো কেন তুমি সেই ইডিয়টার সাথে আবার তুমি তুমি একটা পাগল তুমি উন্মাদ আমি তাহলে চলে যাব হ্যাঁ হ্যাঁ বেরিয়ে যাও এক্ষুনি সবকিছু বুঝে শুনে বলছো হ্যাঁ বলছি চিরদিনের জন্য চলে যাও আর এখানে কোনো দিন আসবে না আমার মনে তুমি কা সে চিন্তা আমি করব এই মুহূর্তে তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও বেশ আমি চলে যাচ্ছি থামলেন কেন কি আর বলবো বলুন কেন যা বলছিলেন ওসব বলে আর কি হবে প্লিজ আপনার গল্প শুনে মনে হচ্ছে রীতিমতো একটা ড্রামা তারপর আর কি হবে আমি চলে গেলাম আমার বাবার ওখানে তারপর তারপর তিন দিন যেতে না যেতে ও আবার ওখানে ছুটে গেল গিয়ে ক্ষমা চাইলে বললে সে নিজেকে সুধরে নিয়েছে কোনো দিন আর আমাকে ভুল বুঝবে না আপনি তাহলে হাজবেন্ডের ঘরে আবার ফিরে গেলেন কি করব বলুন আমরা বাঙালি মেয়ে স্বামী আমাদের অহংকার আমরা এর বেশি আর কিছুই ভাবতে পারি না শেষ পর্যন্ত কি হয়েছিল আপনাদের দুদিন যেতে না যেতেই আবার শুরু হলো সেই ভাঙা রেকর্ড তারপর একদিন বাড়ি ফিরে আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করল তারপর চাইনিজ খাওয়ানোর নাম করে খাবার সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিল আর তাতেও যখন আমার মৃত্যু হলো না তখন ও গাড়ি থেকে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ট্রাকের নিচে ফেলে দিল কি জঘন্য তারপর থেকেই আমি এখানে আপনার সামনে আচ্ছা এক কাজ করলে কেমন হয় বলুন তো কি চলুন আমরা ফিরে যাই ফিরে গিয়ে এই সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করে গিয়ে তা ওইব না কেরাম তালি হইব না কেন হবে না ওইব না এই জন্যে যে জাগ বিরুদ্ধে আপনারা প্রতিবাদ করবেন তাগো সংখ্যা অনেক অগলগে কোনো দিন পারা যাইব না তুমি কি চাও না তোমার বংশের ধারাকে পাল্টিয়ে ফেলা হোক হ তুমি কি চাও না তোমার সন্তানকে শিক্ষিত করে তোলা হোক হ তুমি কি চাও না তোমার মতো যারা খেটে খাওয়া মানুষ আছে তাদের অন্ন বস্ত্র শিক্ষা বাসস্থানের নিশ্চয়তা ব্যবস্থা করা হোক হ হ আমি চাই আমি সব চাই আমি আমার মাইয়াডারে ডাক্তার বানাইতে চাই আমার বংশের ধারাটাকে পাল্টাই ফালাইতে চাই আমি শান্তি মতো খাইতে চাই খাটতে চাই তাহলে চলো কোথায় এই সব অন্যায়ের বিচার করতে আমরা নিজেরাই এদের বিচার করব না আমরা কেবল উদ্যোগ নেব আমাদের পরবর্তীতে যারা আসবে তাদেরকে শক্তিশালী করতে হবে তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে এই পৃথিবী হচ্ছে সুন্দর এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শান্তি আর শান্তি এখানে থাকবে না কোনো যুদ্ধ বিগ্রহ দুর্ঘটনা হানাহানি 
এখানে সুখের সুবাতাস বইবে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে এবং এই শান্তির জন্য তাদের কাজ করতে হবে তাই করতেইব তাহলে চলুন এখনই সময় আমি আমার কণ্ঠ দিয়ে প্রকাশ করতে চাই শান্তির বাণী আমিও চাই আমিও চাই আমার ক্যামেরা কলম দিয়ে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিতে হ্যাঁ চলুন এখনই চলেন फिर तनकाल अपेक्षा करते हैं সম্প্রতি নাটকের অভিনয় শুনলেন রচনা সৈয়দ নজাদ হোসেন অভিনয় অংশে সাংবাদিক রাইসুল ইসলাম আসাদ কণ্ঠশিল্পী রেহানা ফেরদোস দুধ এস এম আখতার কেরামত আলী শেখ মান্নান ফুলন সুলতানা বেদৌরা শিল্পীর স্বামী মসলিউদ্দিন রুমু শব্দ সংযোজনা ও সম্পাদনা মাহবুবুর রহমান নাটকটি প্রযোজনা করেছেন মুকলিসা খাতুন